कल ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है लेकिन सेट 45 फाइव कॉस थर्टी साइन नाइनटी कॉस सिक्सटी इनकी वैल्यू तो हमें याद ही नहीं हो रही कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों सिर्फ पाँच मिनट लगेंगे आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नहीं याद कर पाते हैं क्योंकि हम सब के साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भले वो ईजी टॉपिक है या डिफिकल्ट है कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं तो बच्चों चलिए हम बात करते हैं प्लान बी की यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स याद नहीं हो पा रहे हैं तो आज हम देखेंगे एक हैंड टेक्निक जिसे बिना रटे आपको एंगल्स की वैल्यू पता चल जाएगी जिसे आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर पाओगे आप पेपर देने जा रहे हो या टेस्ट देने जा रहे हो या आपसे टीचर पूछने वाले हैं ये हाथ तो आपके पास हमेशा रहेगा तो आपको क्या करना है इस हाथ को ऐसे रखना है कि जो इसकी जो हथेली है वो आपकी तरफ हो ठीक है आपको इस हाथ की हथेली अपने तरफ रखनी है उसके बाद आपको लगानी है एक निंजा टेक्निक मैंने क्या बताया कि अपने हाथ को अपने तरफ करना है ठीक है आप चाहे ऐसे समझिए चाहे मैं बोर्ड में समझा दूँ तो ये जो छोटी वाली उंगली है आपके लिटिल फिंगर ये जीरो डिग्री की वैल्यू बताएगी ये थर्टी की वैल्यू बताएगी ये फोर्टी फाइव की वैल्यू बताएगी ये सिक्सटी की वैल्यू बताएगी और ये नाइन्टी की बताएगी तो ये छोटी वाली उंगली किसके लिए है जीरो डिग्री के लिए तो ये देखिए ये आप अपने तरफ हाथ करिए और ये जो लिटिल फिंगर है वो जीरो डिग्री की वैल्यू बता रही है अब आपको सिर्फ ये देखना है बच्चों कि इस उंगली जो है लिटिल फिंगर के पहले कितनी उंगलियाँ हैं इसके पहले तो कोई नहीं है यानी कि जीरो तो जीरो डिग्री साइन हम साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं साइन इसके पहले कितनी उंगलियां हैं एक भी वैल्यू नहीं है तो जीरो जितनी उंगलियां हैं उसको आपको रूट के अंदर रख देना है डिवाइडेड बाय टू तो जीरो बाय टू कित रूट जीरो तो जीरो ही होता है जीरो बाई टू कितना हुआ जीरो हुआ तो साइन जीरो की वैल्यू आपको पता चल गई जीरो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं ये ये वाली फिंगर आपको रिंग फिंगर आपको क्या बता रही है थर्टी की वैल्यू तो इसके पहले कितनी उंगलियां हैं इसके पहले कितनी उंगलियां हैं सिर्फ एक है ये वाली है बस थर्टी की वैल्यू निकालना है तो उसके पहले कितनी उंगलियां हैं वो रख लिखना है उस पर रूट लगाना है टू से डिवाइड करना है तो ये देखिए कॉस थर्ट साइन थर्टी के लिए हम क्या करेंगे रूट वन बाई टू तो रूट वन तो वन ही होता है तो यहाँ से आपको पता चल गया कि साइन थर्टी हाफ होता है ठीक है अब हम आ जाते हैं ये मिडल फिंगर में मिडिल फिंगर किसकी वैल्यू बताएगी 45 की इसके पहले कितनी उंगलियां हैं वन टू दो उंगलियां हैं रूट टू जितनी उंगलियां हैं जितनी फिंगर्स हैं उस पर रूट लगाइए तो रूट टू बाई टू तो लेकिन अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो टू का मतलब क्या होता है टू का मतलब होता है रूट टू इंटू रूट टू तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा या आ जाएगा वन बाई तो आपको साइन फोर्टी मिल गया वन बाई ठीक है और अब हम आते हैं इस फिंगर में जो कि आपको किसकी वैल्यू बताएगी 60 की वैल्यू बताएगी अब साइन 60 की वैल्यू के लिए इसके पहले इसके पहले कितनी उंगलियां हैं वन टू थ्री तीन है तो तीन को रूट में लगाइए डिवाइडेड बाई टू सीधे सीधे ये वैल्यू दे दी आपको रूट थ्री बाई टू ठीक है अब हम थम क्या बताएगा ये जो अंगूठा है ये क्या बताएगा नाइन्टी की वैल्यू साइन नाइन्टी इसके पहले कितनी उंगलियां हैं वन टू थ्री फोर फोर है तो फोर के ऊपर रूट लगाइए बाई टू फोर का फोर रू, रूट फोर कितना होता है टू होता है टू टू कैंसिल वन आ गया तो ये आपको दे दिया साइन नाइन्टी की वैल्यू साइन नाइन्टी की वैल्यू दे दिया तो इस तरह से हैंड टेक्निक से एक बार हम फिर से बताते हैं या आप हाथ लीजिए इसको फेस अपने तरफ कर लीजिए ये जीरो डिग्री बताएगा ये थर्टी बताएगा ये फोर्टी फाइव ये सिक्सटी और ये नाइन ये हाथ है जीरो डिग्री तो जीरो याद नहीं है आपको उसके पहले कितनी उंगलियाँ हैं एक भी नहीं है यानी कि रूट जीरो बाई टू यानी कि जीरो उसके बाद थर्टी डिग्री चाहिए तो ये ये सेकेंड वाली थर्टी बताती है तो उसके पहले कितनी है वन रूट वन बाई टू यानी आपको पता चल गया कि साइन थर्टी कितना होता है वन बाई टू होता है मिडिल फिंगर किसकी वैल्यू बताती है फोर्टी फाइव की तो मान लीजिए साइन फोर्टी फाइव आपको याद नहीं है तो आप बस इतना याद रखिए कि ये साइन फोर्टी फाइव बताती है उसके पहले कितनी उंगलियाँ हैं दो हैं रूट टू बाई टू यानी वन बाई रूट टू ये कितनी वैल्यू बताएगी सिक्सटी की साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट वन टू थ्री रूट थ्री बाई टू ये किसकी वैल्यू बताएगी ये नाइन्टी की वैल्यू बताएगी इसके पहले कितनी उंगलियाँ हैं फोर रूट फोर बाई फोर तो इस तरह से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो आई थिंक समझ में आ गया है आपको अब साइन की वैल्यू मालूम चल गई अब कॉज के लिए आपको क्या करना है जो आपको मिला है जस्ट आप वन रूट थ्री बाई टू वन बाई टू उसको पलट दीजिए मतलब आखिरी वैल्यू को पहला इस वैल्यू को इधर 
इस वैल्यू को इधर इस वैल्यू को इधर इस वैल्यू को इधर इस वैल्यू को इधर यानी क्योंकि एक्चुअली साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो जो साइन की वैल्यू होती है वो कॉस में जस्ट उल्टी होती है ठीक है तो ये आ जाएगा ऐसे यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो आखिरी हो जाएगी सेकेंड लास्ट जो है सेकेंड हो जाएगी और ये दोनों वैल्यूज में सेम रहती है ठीक और इसी तरह से टेन क्या होता है अगर आपको साइन और कॉस मिल गया है तो टेन तो आप आसानी से निकाल पाओगे हम जानते हैं कि टेन थीटा इज साइन थीटा वाइज कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा तो अब आपको क्या करना है जो आपने साइन और कॉस निकाला इन दोनों को बस डिवाइड करते जाना है टेन जीरो बाई वन जीरो वन बाई टू बाई रूट थ्री बाई टू 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 कैंसिल वन बाई रूट थ्री वन बाई टू अपॉन वन बाई टू वन इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए रूट थ्री वन में जीरो को डिफाइन डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा ठीक है यानी टेन के लिए आपको सिर्फ क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को बस डिवाइड करते जाना है अब अब मान लीजिए कॉस की वैल्यू आपको हैंड टेक्निक से ही निकालनी है तो क्या करेंगे हमने आपको क्या बताया था कि हाथ जो है आपको कॉस की वैल्यू भी दे सकता है तो क्या करना है हाथ लीजिए ये वाला किस क्या बताया था मैंने ये ज़ीरो बताएगा ये थर्टी बताएगा ये फोर्टी फाइव बताएगा ये सिक्सटी बताएगा ये नाइन्टी तो कॉस के लिए आपको क्या करना साइन के लिए इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई टू साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो साइन के लिए हमने इसके नीचे की उंगलियाँ ली थी तो कॉस के लिए आप क्या करोगे इसके ऊपर कितनी उंगलियाँ हैं ये है कॉस जीरो और इसके पीछे ऊपर कितनी उंगलियां हैं वन टू थ्री फोर फोर है अंडर रूट फोर बाई टू तो अंडर रूट फोर कितना होता है टू होता है तो टू बाई टू यानी वन इसलिए कॉस जीरो कितना हो गया वन हो गया ठीक है अब अगर आपको चाहिए कॉस थर्टी तो थर्टी के ऊपर कितनी उंगलियां हैं वन टू थ्री तीन है अंडर रूट थ्री बाई टू ये मिल गया देखिए रूट थ्री बाई टू ठीक है अब कॉस फोर्टी फाइव चाहिए तो कॉस फोर्टी फाइव यानी फोर्टी फाइव वाली तो फिंगर ये है उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं वन टू रूट टू बाई टू रूट टू बाई टू कितना होता है वन बाई रूट टू होता है ठीक है अब हम आ जाते हैं सिक्सटी पे कॉस सिक्सटी सिक्सटी के ऊपर कितनी उंगलियाँ हैं सिर्फ एक है तो वन बाई फिर आते हैं हम कॉस नाइन्टी में 90 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं एक भी नहीं है तो 0 बाई टू यानी कि 0 इस तरह से हम अपनी हैंड टेक्निक से 0 30 45 60 90 थी बस इतना याद रखना है कुछ ना कुछ तो याद हमें रखना ही पड़ेगा ठीक है कि साइन के लिए नीचे उंगलियां लेना है जबकि कॉस के लिए ऊपर कितनी उंगलियां हैं उसका रूट डिवाइडेड बाई टू समझ में आ गया और एक बार ही हमने साइन और कॉस निकाल लिया टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है कॉसेक क्या होता है साइन का रेसी प्रोकल होता है कॉसेक थीटा इज वन अपॉन साइन सेक क्या होता है वन अपॉन कॉस होता है और कॉट क्या होता है वन अपॉन टेन होता है तो यानी अगर हमें साइन कॉस की वैल्यू इस हैंड टेक्निक से पता चल जाए तो बाकी के सारे एंगल्स हम निकाल सकते हैं ठीक है थी ना ये हैंड ट्रिक मजेदार आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है उन सभी बच्चों के लिए एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी बच्चों अगर आप चाहो तो इस सारे एंगल्स आप याद भी कर सकते हो सिर्फ पाँच मिनट में लेकिन अगर आपको ये सब नहीं याद हो पा रहा है तो उसके लिए मैंने ये ट्रिक बताई है आई होप कि आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगेगी अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग